सकल के स्वागत अनडेमी ते आई थिंक एबार्ड क्लियर आ सकल के स्वागत स्वागत आलोचना करब आई थिंक क्लियर आज तुम्हारे सकल पिक्चर एंड साउंड आई थिंक क्लियर आज अवश्य कन्फार्म कर आई थिंक क्लियर आज तुम्हारा कन्फार्म कर ले क्लस अग्रसर करब ओके जस्ट एक बार कन्फार्मे जाओ सबकि क्लियर आज क्या आलोचना करब तुम्हारा अलरेडी देखते विषय नहीं आलोचना करते चले जरा आई सी डी एस परीक्षा देवे आई सी डी एस परीक्षा देवे तरह क्योंकि रेगुलर बेसिस क्लस तुम्हारे बाड़ी एटलिस्ट प्रैक्टिस करते क्लस फलो करते आदार्स जिस समस्त मीडियम तुम्हारा क्लस करो से क्लसगुल तुम्हारे कन्टिन्यू करते बिकज ये लकडाउन कंडिशन ये उठे गेले ही क्योंकि पी एस सी रेजल्ट बार पड़े एकदम को समय ने ठीक है संगे संगे क्योंकि रेजल्ट तरह पब्लिश कर तरपे क्यों तुम्हारे प्रिपारेशन और समय एक्सट्रा तुम्हारा पा ना ओके तो जख ही येस रिपोर्ट आप करिए देव रिपोर्ट अवश्य करिए देव और तरह साथ ही आज के जो क्लसट कराची से फलो करो अवश्य एक लाइक कर दाओ और बंधुद मध्य शेयर करो जैसे जरा यही प्रिपारेशन अर्थात आई सी डी एसर मेन प्रिपारेशन निच्चे तरह जो उपकार है ओके जस्ट एक इंट्रोडक्शन पर ही डायरेक्टलि कोश्चिने चले आसब अवश्य तुम्हारे तो रिक्वेस्ट करो एक शेयर करो और लाइक करो ओके तो मेनलि आज के आई सी डी एस एर पेपर थ्री नहीं आलोचना करब तुम्हारा जान चारटे पेपारे आई सी डी एस मेन परीक्षा हो पेपर वाने आज इंगलिस ओके इंगलिस आज पेपर वाने पेपर टू ते आज बेंगली तुम्हारा जो से तुम्हार रिपोर्ट रिंग ट्रांसलेशन प्रेसि ग्रामार समस्त पोर्सन क्योंकि से पेपर फोरे आज एरिथमेटिक अर्थात तुम्हारे अंक करते हैं डेस्क्रिप्टिव प्रसेसे और तीन नम्बर पेपारे अनेकगुलो विषय आज तरह मध्य तुम्हारा जो आई सी डी आई सी डी एस रिलेटेड आई सी डी एस रिलेटेड प्रश्न तुम्हारे से जिज्ञासा तपर तुम निट्रिशन एंड हेल्थ रिलेटेड प्रश्न से जिज्ञासा वोमेन एमपावरमेंट रिलेटेड प्रश्न जिज्ञासा जिओग्राफी तर तुम हिस्ट्री तुम तुम फिजिकल जो फिजिकल सायन्स इनभारमेंट कारेंट अफेयार्स और रिजनींग अनेकगुल विषय थे क्योंकि पेपर थ्री प्रश्न आस मेनलि प्रश्नगुल इंगरजी थको अर्थात कोश्चन क्यों इंग्लिशे थक तुम्हारा बांगला अथवा इंगलिस दोटो प्रसेस क्योंकि तुम्हारा उत्तर करते पर तो ये गल बेसिक इनफरमेशन और आज के मोटामुटी पंद्रह क्योंकि जिकर कोश्चन रेखे जिके क्योंकि तुम्हारे शर्ट कोश्चन आसार सम्भवना प्रबल ए शर्ट कोश्चन ही क्योंकि तुम्हारे आसान हम एक कोश्चनर ऊपर तुम्हारे दो नम्बर को उत्तर कर चेस्ट कर प्रश्नगुल्भवना आम प्रथम प्रश्न तुम्हारा देखते हु इंट्रोडिउस द सबसिडरि अलायस सिसटेम इन इंडिया सबसिडरि अलायस सिसटेम भारतवर्षे क्या चालू कर उत्तर बोलते उत्तर गो तुम्हारा लाइव क्लस कराची जैसे तुम्हारा लाइव उत्तर करते लाइव इंटरक्शन है तो क्यों बोल प्रथम प्रश्न उत्तर की होते हु इंट्रोडिउस द सबसिडरि अलायस सिसटेम इन इंडिया भारतवर्षे क्या सबसिडरि अलायस सिसटेम चालू कर चालू कर जस्ट एक मिनट कम समय देव तर क्योंकि डायरेक्टली उत्तर गो देव तुम्हारा जरा प्रिपारेशन करो ता अवश्य क्योंकि बलार चेषा कर भी क्यों उत्तर होते ओके तो जैक तुम्हारे उत्तर लर्ड ओलेसलि क्या बोलो सोमा हालदार बोलो लर्ड ओलेसलि एकदम हंड्रेड पार्सेंट क्योंकि सठिक उत्तर दिए देखो परीक्षा जो लिखे प्रश्न तो एरक प्रश्नपत्र हू इंट्रोडिउस द सबसिडरि अलायस सिसटेम इन इंडिया चेष्टा कर फुल सेंटेंस लेखा अर्थात लिखे हमें पूरा लिखे ना बोले दीची लर्ड ओके लर्ड ओलेसलि तरपे लिखे इंट्रोडिउस एखे ओके इंट्रोडिउस द सबसिडरि अलायस सिसटेम इन इंडिया एकदम फुल सेंटेंस क्योंकि लेखार चेषा कर 
ঠিক আছে তো অবশ্যই উত্তর হবে লর্ড উইলেসলি কিন্তু পরীক্ষায় যখন লিখবে তুমি ফুল সেন্টেন্স হিসাবে লিখবে তোমার প্রশ্ন থাকবে এরকম হু ইন্ট্রোডিউস দ্য সাবসিডারি অ্যালায়েন্স সিস্টেম ইন ইন্ডিয়া তুমি লিখবে লর্ড উইলেসলি ইন্ট্রোডিউস দ্য সাবসিডারি অ্যালায়েন্স সিস্টেম ইন ইন্ডিয়া তাহলেই তুমি একদম মানে দুই নম্বর পেয়ে যাবে ফুল মার্কস পেয়ে যাবে ওকে লাইফ সায়েন্সের অনলি নিউট্রিশন নিয়ে পড়তে বলেছে দেখো লাইফ সায়েন্সে যেটা বলেছে সেটা হলো তোমার নিউট্রিশন অ্যান্ড হেলথ ওকে নিউট্রিশন এবং হেলথ এবং টোটাল যে জিকের মধ্যেও কিন্তু লাইফ সায়েন্সের কিছু কিছু পোর্শন আনুষঙ্গিক বিষয় যেমন ডিজিজ মানে হেলথের রিলেটেড কিন্তু অনেকগুলো বিষয় আছে সেগুলো কিন্তু থাকবে ওকে তো দু নম্বর প্রশ্ন দেখো হু ইন্ট্রোডিউস দ্য সরি হু ইজ দ্য ফাউন্ডার অফ হর্ষঙ্ক ডায়নেস্টি তোমরা অনেকে উত্তর পড়ছো অনেকে উত্তর করছো বিম্বিসার তো অবশ্যই উত্তর কিন্তু বিম্বিসার হবে ওকে প্রথম মানে সেকেন্ড প্রশ্নের উত্তর বিম্বিসার হবে তো একইভাবে আমি বলবো বিম্বিসার ইজ দ্য ফাউন্ডার ফাউন্ডার অফ হর্ষঙ্ক ডায়নেস্টি এরকম ফুল সেন্টেন্স লিখবে এবং তিন নম্বর প্রশ্ন দেখো হু ইজ দ্য লাস্ট তীর্থঙ্কর জৈন হিসেবে লাস্ট তীর্থঙ্কর কে না অনলি মহাবীর কিন্তু লিখবে না ফুল তুমি লিখবে বর্তমান মহাবীর ওকে যেহেতু তোমার দেখো এম সিকিউ তো নয় এখানে তোমার দু নম্বর করে থাকবে তো একটু তো গুছিয়ে লিখতেই হবে তাই না তো লিখবে কি না বর্ধমান ভিএআর ডিএইজে এম এন বর্ধমান মহাবীর ওকে তারপরে লিখবে ইজ দ্য লাস্ট ইথঙ্কার অফ জৈনিজম এরকম ফুল সেন্টেন্স লিখবে তো প্রশ্ন দেখো এক্সাম পঁচিশ পঁচিশ ছাব্বিশ তারিখে এক্সাম কিন্তু হবে না দেখো পঁচিশ তারিখে এবং ছাব্বিশ তারিখে এক্সাম হওয়ার কোনো পসিবিলিটি নেই বিকজ এখনও কিন্তু রেজাল্ট পাবলিশ হয়নি পনেরো তারিখের পরে যখনই লকডাউন কন্ডিশন আই থিঙ্ক উঠে যাবে তখনই কিন্তু পরপর রেজাল্ট অনেকগুলো রেজাল্ট বার হবে তো সেই জন্য তোমাদের আগে থেকে প্রিপারেশন নিয়ে রাখা কিন্তু অবশ্যই উচিত ওকে চলো আমরা নেক্সট চার নম্বর কোয়েশ্চেনে চলে যাচ্ছি চার নম্বর কোয়েশ্চেন তোমরা দেখতে পাচ্ছ অন স্ক্রিনে সেটা কি আছে পরীক্ষায় এই প্রশ্নটা গুছিয়ে লিখলেই তুমি দু নম্বর পেয়ে যাবে দেখো যে জিকে পোর্শন গুলো যেগুলো আছে পেপার থ্রির মধ্যে আইসিডিএস পুষ্টি এবং স্বাস্থ্য নারীর ক্ষমতায়ন বা ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট সমস্ত বিষয় কিন্তু আমি ধীরে ধীরে ক্লাস কিছু কিছু দেওয়ার প্রোভাইড করার চেষ্টা করব। অবশ্যই তোমরা রেগুলার আমাদের চ্যানেলগুলোকে ফলো করবে ভিডিওগুলোকে অনেক পরিমাণে শেয়ার করবে লাইক করবে ওকে আমরা এই ধরনের কিন্তু সেশন নিয়ে আসছি অবশ্যই গুরু দানক বেসিক কোশ্চেন কি লিখবে গুরু দানক ইজ দ্যাবলিশার অফ শিখ রিলিজিয়ান এইভাবে উত্তর করবে তারপরে আমরা চলে আসি পাঁচ নম্বর প্রশ্ন ইয়েলো ফিভার ইয়েলো ফিভার দেখো আমি যেটা বলছিলাম জিকের মধ্যেও দেবে এবং যেটা আমরা হেলথ এবং নিউট্রিশন বললাম সেই হেলথের মধ্যে কিন্তু টোটাল ডিজিজ চলে আসবে যে মানব শরীরের যে সমস্ত রোগ হয় সেগুলো কেন হয় কোথা থেকে হয় কিভাবে হয় সেগুলো প্রতিকারের উপায় কি সমস্ত বিষয় কিন্তু সেখানে পড়তে হবে পাঁচ নম্বর দেখো ইয়েলো ফিভার ইয়েলো ফিভার ইজ স্প্রেডেড বাই কার দ্বারা স্প্রেড করে কার দ্বারা ছড়াই ইয়েলো ফিভার কার দ্বারা ছড়ায় তো একটা প্রাণীর নাম বলো একটা পতঙ্গের নাম বলো যার মাধ্যমে এই ইয়েলো ফিভারটা স্প্রেড করে কি উত্তর হতে পারে কি উত্তর হতে পারে কুইকলি বলার চেষ্টা করো আমি উত্তর বলে দিচ্ছি ইয়েলো ফিভার স্প্রেডেড বাই এখানে শূন্য স্থান দেওয়া আছে তোমরা লিখবে হাউস ফ্লাই ইয়েস নট স্যান্ড ফ্লাই হাউস ফ্লাই ঠিক আছে স্যান্ড ফ্লাই এর মাধ্যমে কিন্তু নয় এটা হাউস ফ্লাই এর মাধ্যমে তারপরে তোমাকে পড়তে হবে ভাইরাস ঘটিত বিভিন্ন ডিজিজ পড়তে হবে তারপরে তোমাকে পড়তে হবে কি না পোটোজোয়ানস এর দ্বারা সংগঠিত বিভিন্ন ডিজিজ আমি বলে দিচ্ছি এখানে তারপরে বিভিন্ন বংশগতির মাধ্যমে যে সমস্ত ডিজিজ তোমার হয় সেইগুলো পড়তে হবে ভিটামিনের অভাবে যে সমস্ত ডিজিজ হয় বিভিন্ন মিনারেলসের অভাবে যে সমস্ত ডিজিজ হয় ওকে বিভিন্ন হরমোনাল ডিসব্যালেন্সের জন্য যে সমস্ত ডিজিজ হয় টোটাল ডিজিজ কিন্তু তোমাদেরকে পড়তে হবে সেগুলো আমি এখানে পনেরোটা কোয়েশ্চেন করাচ্ছি তারপরে আস্তে আস্তে আমরা সেগুলোতে আলোচনা করব পরবর্তী ভিডিওতে আর এই ফ্যাক্টর ইজ প্রেজেন্ট ইন আর এই ফ্যাক্টর আর এই ফ্যাক্টর কোথায় থাকে 
মানব শরীরে কোথায় মানে কিসে থাকে আর এইস ফ্যাক্টরটা আর এইস ফ্যাক্টর কিসে থাকে আর এইস ফ্যাক্টর কিসে থাকে অবশ্যই বলো দেখো আর এইস ফ্যাক্টর প্রেজেন্ট ইন ব্লাড রক্তে থাকে তোমরা জানো রক্তের যে গ্রুপ আছে এ বি তারপরে এ বি ও এই রক্ত থেকেও কিন্তু তোমাকে পড়তে হবে ঠিক আছে বিভিন্ন সিস্টেম গুলো কিন্তু তোমাকে পড়তে হবে এবার এই রক্তের মধ্যে বিভিন্ন গ্রুপে কিন্তু আর এইস ফ্যাক্টর থাকে কোনোটা আর এইস নেগেটিভ কোনোটা আর এইস পজিটিভ এইভাবে থাকে ওকে তো সেইটাই কিন্তু এখানে জানতে চেয়েছে ডিটেলস ব্লাড এখন আলোচনা করছি না পরবর্তী ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব চলো এবং এখানে তোমরা অনেকেই জানো একটা ইম্পর্টেন্ট অ্যানাউন্সমেন্ট তোমাদের জন্য আছে যেটা তোমরা অলরেডি অনেকবার শুনে আসছো যে আইসিডিএস সুপারভাইজার মেন পরীক্ষার জন্য কিন্তু আমাদের একটা মানে ফুল সিলেবাস কভার করছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট সিলেবাস কভার করছে এরকম একটা কোর্স চলছে আমাদের টেলিগ্রামে সেখানে পঞ্চাশটি বিষয় ভিত্তিক পিডিএফ থাকবে মানে বুঝতে পারছো চারটে পেপার আছে পেপার ওয়ানে যেটা ইংলিশ আছে রিপোর্ট রাইটিং ট্রান্সলেশন তারপরে প্রেসি গ্রামার একদম সেখান থেকে বা পেপার টুতে যেটা বাংলাতে আছে প্রতিবেদন বঙ্গানুবাদ ছাড়াংশ ব্যাকরণ পেপার থ্রি ফোর সব মিলিয়ে আমরা পঞ্চাশটা পিডিএফে ভাগ করেছি টোটাল কোর্সটা এবং সেই ভিডিওগুলোর উপরে সেই মানে পিডিএফের উপরে আমরা ছাপ্পান্নটি ভিডিও দিয়েছি ছাপ্পান্নটি ভিডিওর মাধ্যমে টোটাল সেখানে প্রশান্ত স্যার গ্রামার করাচ্ছেন ইংলিশ ইংরেজিতে তারপরে রিপোর্টের বিভিন্ন টাইপসগুলো করাচ্ছেন এবং বাংলাতেও কিন্তু সমস্ত ব্যাকরণ বা ইংরেজিতেও সমস্ত গ্রামার পোর্শন করানো হচ্ছে এবং টোটাল চারটে পেপারের উপরে ডিটেলসে যেটা তোমাকে বললাম হান্ড্রেড পার্সেন্ট সিলেবাস কভার করবে এই পঞ্চাশটি পিডিএফ এবং ছাপ্পান্নটি ভিডিওর মাধ্যমে যে কোর্সটি চলছে সেটা তো আমরা তোমরা অবশ্যই জয়েন হতে পারো আমরা কিন্তু সতেরো তারিখের মধ্যেই সিলেবাস কভার করে দিচ্ছি অবশ্যই তোমরা জয়েন হতে পারো এবং ভিডিও ডেসক্রিপশানে অর্থাৎ যে ভিডিও দেখছো দেখার পরে ভিডিও ডেসক্রিপশানে এবং আমাদের ফার্স্ট কমেন্টসে সেই কোর্সের লিঙ্ক দেওয়া থাকবে সেখান থেকে তোমরা পেমেন্ট করার মাধ্যমে আমাদের টেলিগ্রাম কোর্সে তোমরা জয়েন হতে পারো আইসিডিএস সুপারভাইজারের মেন পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য ওকে যেহেতু রেজাল্ট কিন্তু যে কোনো মুহূর্তে বেরোবে বাট তোমাকে প্রিপারেশন কিন্তু এখন থেকেই নিয়ে রাখতে হবে যাতে পিএসসি যে মুহূর্তে রেজাল্ট বার করুক না কেন তুমি যেন একদম প্রিপেয়ার থাকো পরীক্ষা যখনই হোক না কেন তুমি একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট সিলেবাস কভার করে পরীক্ষা দিয়ে দিতে যেতে পারো ওকে আমরা সতেরো তারিখের মধ্যে কিন্তু টোটাল সিলেবাস কভার করছি যারা ইচ্ছুক তারা অবশ্যই আমাদের এই কোর্সে জয়েন হবে ভিডিও ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া আছে চলো সাত নম্বরের কোয়েশন আমরা চলে যাচ্ছি ড্যাশ কজেস বা কজ ম্যালেরিয়া অ্যান্ড স্লিপিং সিকনেস তো কে ম্যালেরিয়া এবং স্লিপিং সিকনেস ঘটায় এগুলো দেখো এগুলো ডাইরেক্টলি তোমাকে কিভাবে জিজ্ঞাসা করছে এখানে জিজ্ঞাসা করছে ব্যাকটেরিয়া ঘটায় না ভাইরাস ঘটায় না কোনো প্রোটোজুয়ান্স ঘটায় মানে এইভাবে উত্তর করতে হবে তোমাকে কারা এই ম্যালেরিয়া এবং স্লিপিং সিকনেস রোগটা ছড়ায় ব্যাকটেরিয়া ছড়ায় না ভাইরাস ছড়ায় না প্রোটোজুয়ান্সরা ছড়ায় কি উত্তর হতে পারে এবং তোমাকে বলে রাখি যে কোর্সের মধ্যে টোটাল ভিডিও ক্লাস কিন্তু প্রোভাইড করা হচ্ছে এবং সেখানে প্রচুর প্র্যাকটিস দেওয়া হচ্ছে ওকে ফুল মক টেস্ট অর্থাৎ আটটা কিন্তু ফুল লেন্থ মক টেস্টও আছে চারটে পেপার প্রত্যেকটা পেপারে দুটো করে অর্থাৎ মোট আটটা কিন্তু ফুল লেন্থ মক টেস্টও সেই পিডিএফের মধ্যে ইনক্লুডেড আছে ওকে চলো এখানে দুজন উত্তর দিয়েছ দুজন উত্তর দিয়েছ শুভ্রজ্যোতি এবং আর আর তোমরা উত্তর দিয়েছ প্রোটোজোয়া অবশ্যই কিন্তু প্রোটোজোয়া সঠিক উত্তর হবে তো কি লিখবে এখানে প্রোটোজোয়ান্স ওকে কজ ম্যালেরিয়া অ্যান্ড স্লিপিং সিকনেস চলো প্রোটোজোয়ান্স লিখবে ওকে তো আট নম্বর দেখো কি আছে আট নম্বর আট নম্বর কি আছে না এ ব্রাঞ্চ অফ সায়েন্স ডিলিং উইথ দ্য স্টাডি অফ টিথ বিজ্ঞানের যে শাখা টিথ নিয়ে দাঁত নিয়ে আলোচনা করে তাকে কি বলা হয় তাকে কি বলা হয় বলো জিকের কোয়েশ্চেন এটা জিকের কোয়েশ্চেন কি বলা হয় এটা ইংরেজির কোয়েশ্চেন অনেক সময় যেখানে ইংরেজি অবজেক্টিভ ইংলিশ আছে সেখানেও আসতে পারে বাট এটা ওভারঅল তুমি বলতে পারো স্ট্র্যাটিক জিকের কোয়েশ্চেন কি উত্তর হতে পারে কি উত্তর হতে পারে চলো এটা হবে ওডন্টোলজি ইয়েস ও ডিও এন টিও এল ও জি ওয়াই ওডন্টোলজি তো ফুল সেন্টেন্সে কিভাবে লিখবে এ ব্রাঞ্চ অফ সায়েন্স ডিলিং উইথ দ্য 
স্টাডি অফ টিথ ইজ ওডন্টোলজি এই ফুল সেন্টেন্স তখন যখন লিখবে তখনই তুমি কিন্তু দু নম্বর পাবে বাট অনলি ওডন্টোলজি লিখলে কিন্তু পিএসি যে জায়গাটা খাতা দেখবেন তারা ফুল মার্কস নাও দিতে পারে ফুল সেন্টেন্স করলে কিন্তু এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর তুমি ফুল মার্কস পাবে ওকে নেক্সট কোশ্চেন কে বলতে পারে এই প্রশ্নটার উত্তর আমি দেখি এবার সুলতান আজলান শাহ কাফ এটা স্পোর্টস জিকে থেকে কোশ্চেন দেওয়া হয়েছে ইউজ রিলেটেড টু হুইস এমং দ্য ফলোইং স্পোর্টস কোন খেলার সাথে সুলতান আজলান শাহ কাফ সম্পর্কযুক্ত কি উত্তর হবে অপশন কিন্তু থাকবে না সুতরাং আমি অপশন দিচ্ছি না কি উত্তর হবে বলো চলো তাহলে এই সুলতান আজলান শাহ কাপ তোমরা এখানে কিন্তু বিভিন্ন স্পোর্টস যেগুলো আছে ক্রিকেট ফুটবল তারপরে তোমার হকি টেনিস সমস্ত স্পোর্টসের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কাপ তাদের খেলোয়াড়ের সংখ্যা এগুলো কিন্তু সমস্তটাই তোমরা পড়ে যাবে তো এটার উত্তর হবে কি হকি ওকে এটার উত্তর হবে হকি বিখ্যাত প্রখ্যাত টেনিস প্লেয়ার যার নাম হলো স্টিফেন এডবার্ক তিনি কোন দেশের স্টিফেন এডবার্ক কোন দেশের তো এটার সঠিক উত্তর আই থিঙ্ক অনেকের জানা নাও থাকতে পারে তবু চেষ্টা করো তিনি সুইডেন সুইডেনের বাসিন্দা এবার দেখো এখানে আমি কোশ্চেনের বিভিন্ন ধরনের কোশ্চেন গুলো এখানে পুট করেছি তোমাদের কাজ যারা বাড়িতে প্রিপারেশন নিচ্ছ যারা আমাদের ব্যাচে প্রিপারেশন নিচ্ছ তাদের তো আমি প্রিপারেশন করিয়ে দেবো যারা বাড়িতে প্রিপারেশন নিচ্ছ তারা কিন্তু এই ধরনের আরো পাঁচ ছটা প্রশ্ন তোমরা করে যাবে ওকে ফেমাস ফুটবল প্লেয়ার্স ফেমাস ক্রিকেট প্লেয়ার্স ফেমাস গলফার্স তাদের বাড়ি কোথায় কোন দেশ থেকে তারা বিলংস করছে সেগুলো করে যাবে পরে একটা গলফ থেকে প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে পিএসি কিন্তু এখন এই ধরনের প্রশ্ন একটু আনকমন প্রশ্নের দিকে এগোচ্ছে তো একটা আনকমন প্রশ্ন এখানে দেওয়া হয়েছে হাউ লং আর প্রফেশনাল গলফ ট্যুর প্লেয়ার্স অ্যালোটেড পার শট অর্থাৎ যখন একটা গলফ খেলছে যারা প্রফেশনাল গলফ প্লেয়ার তাদের একটা একটা শর্টের জন্য একটা শর্টের জন্য কতক্ষণ টাইম অ্যালোট করা হয় সেটাই কিন্তু এখানে জানতে চাওয়া হয়েছে হাউ লং আর প্রফেশনাল গলফ টুর প্লেয়ার অ্যালোটেড পার শট এক একটা শটের জন্য কত সময় তাদেরকে দেওয়া হয় এটা পিএসির লেটেস্ট প্যাটার্নের কোশ্চেন ওকে তো এই ধরনের প্রশ্ন কিন্তু থাকার সম্ভাবনা আছে তো সেই সময়টা দেখো এখানে অপশান দেবে না তো আমি তোমাদের অপশান দিচ্ছি সেটা বলতে পারো ষাট সেকেন্ড পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড উত্তর হতে পারে একটু গেস করার চেষ্টা করো অপশন দেবে না তবুও বলছি গেস করার চেষ্টা করো কি উত্তর হতে পারে চলো এটার সঠিক উত্তর হলো ফর্টি ফাইভ সেকেন্ডস সোমা হালদার নট থার্টি সেকেন্ড দ্য টাইম অ্যালোটেড ইজ ফর্টি ফাইভ সেকেন্ড ওকে দিস ইজ দ্য রাইট আনসার পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড চলো দেখো আরেকটা ইন্ডিয়ান প্লেয়ার্স এর নাম বলেছে এই ধরনের প্রশ্ন কিন্তু প্রিভিয়াস ইয়ারের কোয়েশ্চেন তোমরা যখন অ্যানালাইসিস করবে তখন দেখতে পাবে অপর্ণা পোপাট ইজ দ্য ফেমাস ইন্ডিয়ান অপর্ণা পোপার্ট ফেমাস ইন্ডিয়ান কোন কোন বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত এই অপর্ণা পোপার্ট ব্যক্তি কি উত্তর হবে অপর্ণা পোপার্ট ইজ রিলেটেড বা ইজ ফেমাস ইন্ডিয়ান কি হবে সিঙ্গার প্লেয়ার বা কি ধরনের খেলোয়াড় বা কোন ফিল্ডের সাথে যুক্ত সেটা তোমাকে কিন্তু এখানে উত্তর করতে হবে তো অবশ্যই অপর্ণা পোপার্ট ইজ ফেমাস ইন্ডিয়ান ব্যাডমিন্টন প্লেয়ার ওকে रेसलिंग नये दिल उत्तर बैडमिंटन प्लेयार्स पर प्रश्न तेर दागे देखो दर्म स्लम ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ইজ ইসলাম এই কথাটা কিসের সাথে যুক্ত কোন খেলার সাথে যুক্ত 
ইসলাম কথাটা কোন কালার সাথে যুক্ত এটা কিন্তু ইজি কোশ্চেন এটা কিন্তু বলা উচিত তোমাদের কি হবে ইয়েস টেনিস তোমরা দেখেছো গ্ল্যান্ড স্লাম খেলা হয় তো সেটা টেনিসে হয় অবশ্যই টেনিস সো দ্য টার্ম স্লাম ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ টেনিস উত্তর এইভাবে করতে হবে চোদ্দোর দাগ দেখো একটা বইয়ের নাম লেখা আছে অর্থাৎ অথার্ড অ্যান্ড বুকস এখান থেকে কিন্তু মাস্ট তোমাদের দুটো থেকে তিনটে প্রশ্ন আসবেই আসবে এটুকু শিওরিটি তোমাকে আমি বলছি হু রোড দ্য বুক গান্ধী অ্যান্ড স্টেলিন গান্ধী অ্যান্ড স্টেলিন বুক বইটি কে লিখেছিলেন গান্ধী অ্যান্ড স্টেলিন বুকটি কে লিখেছিলেন এটা অবশ্যই তুমি বলার চেষ্টা করো আমি উত্তর করে দিচ্ছি দিস বুক ইজ বা ওয়াজ রিটেন বাই লুইস ফিশার লুইস ফিশার ইজ দ্য রাইটার অব দ্য বুক গান্ধী অ্যান্ড স্টেলিন ওকে এবং আরেকটা প্রশ্ন এখানে আমরা মানে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করব সেটা হলো হু ইজ দ্য অথার অব ডিভাইন কমেডি ডিভাইন কমেডি বুকটি কে রচনা করেছিলেন এর উত্তর অবশ্যই তোমরা কমেন্টস করো আমি উত্তরে চলে আসছি তোমরা উত্তরটি বলার চেষ্টা করো আমি এই কোশ্চেনটা যেহেতু লাস্ট কোশ্চেন তো তোমাদের আরেকবার আমি রিমাইন্ড করিয়ে দেবো এই বিষয়টি সম্পর্কে সেটি হলো যে আমাদের আইসিডিএস সুপারভাইজার মেনের কিন্তু একটা ফুল ব্যাস কোর্স চলছে যেটা অলরেডি আমাদের ক্লাস শুরু হয়ে গেছে যেখানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমরা সিলেবাস কভার করাবো টোটাল চারটে পেপারকে আমরা পঞ্চাশটা পিডিএফে বিভক্ত করবো এবং সেই পঞ্চাশটা পিডিএফ এর উপরে ছাপ্পান্নটি ভিডিও ক্লাস হবে এই ক্লাসটি যারা যুক্ত হতে চাও জয়েন হতে চাও আজকেই তোমরা জয়েন হও আমরা সতেরো তারিখের মধ্যে সিলেবাস কমপ্লিট করে দিচ্ছি এবং যারা জয়েন হতে চাও অবশ্যই ভিডিও ডেসক্রিপশন এবং আমাদের ফার্স্ট কমেন্টসে তোমরা ফলো করো সেখানে লিঙ্ক দেওয়া আছে লিঙ্কে ক্লিক করে পেমেন্টসের মাধ্যমে কিন্তু আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপে যুক্ত হতে পারো এবং আজকের যে সেশনের শেষ প্রশ্ন আমরা রেখেছি হু ইজ দ্য অথর অব দ্য ডিভাইন কমেডি সো দ্য আনসার ইজ অলরেডি গিভেন বাই শুভ জ্যোতি বা কর্মকর আনসার ইজ দানতে সো দানতে ইজ দ্য অথর অব দ্য বুক ডিভাইন কমেডি প্রশ্নগুলো কেমন লাগলো বা তোমরা কেমন উত্তর করতে পারলে অবশ্যই কমেন্টস করবে তোমাদের কিছু রিকোয়ারমেন্ট থাকলেও সেটাও কমেন্টস করবে আমাদের ভিডিওগুলো অবশ্যই শেয়ার করবে যারা নতুন আছো তারা আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবে তার পাশে দেওয়া বেল আইকনগুলো অবশ্যই প্রেস করে রাখবে নেক্সট ভিডিওর আপডেট পাওয়ার জন্য এবং অবশ্যই এখানে আমি দুটো প্রশ্ন নিয়ে নেব দেখো অনুষ্কার চক্রবর্তী বলছো অরবিন্দ ঘোষ নট অরবিন্দ ঘোষ নয় ডিভাইন কমেডি ইজ রিটেন বাই দানতে এবং তার আগে একজন কমেন্টস করে চলছে আর হিস্ট্রি জিওগ্রাফি এগুলো থেকে লং কোশ্চেন কি আসবে মিনস মানে দশ থেকে পনেরো নম্বর নাকি দু মার্কস দেখো তোমাদের প্রশ্নটা আমি একটু ক্লিয়ার করে জবাব দিই এই যে তিন নম্বর পেপারটার মুশকিল হয়েছে লং প্রশ্ন আসা উচিত ছিল বাট এখানে প্রচুর সাবজেক্টস কিন্তু ইনক্লুড করা হয়েছে যেমন আইসিডিএস রিলেটেড সাবজেক্ট তারপরে নিউট্রিশন অ্যান্ড হেলথ রিলেটেড সাবজেক্টস ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট ওকে কি ধরনের প্রশ্ন আসবে আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট তারপরে জিকের মধ্যে তো টোটাল বিষয়টি ঢোকানো হয়েছে হিস্ট্রি জিওগ্রাফি ওকে হিস্ট্রি জিওগ্রাফি তারপরে হিস্ট্রির মধ্যে আবার ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভমেন্টটা দেওয়া হয়েছে স্পেশালভাবে তার সাথে সাথে তোমার জিওগ্রাফির পরে যেটা আছে ইনভায়রনমেন্ট ইনভায়রনমেন্ট পরে তোমার ফিজিক্যাল সায়েন্স ভৌতবিজ্ঞান এইগুলো প্রশ্ন কিন্তু হ্যাঁ প্রশ্ন ইজি দেখো এর মধ্যে কিছু ইজি প্রশ্ন ছিল কিছু মডারেট ছিল কিছু টাফ ছিল টোটালটাই কিন্তু ইজি ছিল না আর প্রশ্ন কিন্তু এইভাবে আসবে এই নয় যে পরীক্ষা মেন পরীক্ষা দিচ্ছ মানে বিশাল টাফ কোশ্চেন দেবে সেরকম কিছু নয় তারপরে দেখো কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স আছে এবং তোমার নন ভার্বাল অ্যান্ড ভার্বাল জিআই বা রিজনিং আছে এবার তুমি প্রশ্ন করছিলে স্যার এখান থেকে প্রশ্ন পাঁচ থেকে দশ নম্বর বা দশ থেকে পনেরো নম্বরের প্রশ্ন আসবে না দু নম্বরের কোশ্চেন আসবে দেখো এতগুলো বিষয় থেকে যদি দশ পনেরো নম্বরের প্রশ্ন দিতে চাই তাহলে কিন্তু সেটা পসিবল হবে না তাই আমি বলছি এখানে ম্যাক্সিমাম প্রশ্ন তোমার দু নম্বরের থাকবে জিকে থেকে ওকে জিকে টোটাল পোর্শনটা তোমার দু নম্বর থাকবে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এবং কিছু তোমার এই যে ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট অ্যান্ড আইসিডিএস রিলেটেড কোশ্চেন হয়তো পাঁচ নম্বরের একটা দুটো প্রশ্ন থাকতে পারে ওকে একটা দুটো প্রশ্ন কিন্তু পাঁচ নম্বরের প্রশ্ন থাকতে পারে সেটা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স থেকে কিছু পোর্শন হোক বা কিছু আইসিডিএস অর ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট রিলেটেড কোশ্চেন হোক আদারওয়াইজ সমস্ত প্রশ্ন কিন্তু তোমরা এক্সপেক্ট করতে পারো দু নম্বর থাকবে ওই যে দশ থেকে পনেরো নম্বরের প্রশ্ন কিন্তু আই থিঙ্ক এই পেপারে দেওয়া পসিবল হবে না ওকে যেটা আদার্স পেপারে দেওয়া পসিবল হবে পেপার ওয়ান পেপার টু 
এবং পেপার ফোর অ্যারিথমেটিকের ক্ষেত্রেও কিন্তু বেশি বেশি নাম্বার দেওয়ার পসিবিলিটি থাকবে বাট যেহেতু তিন নম্বর পেপারে প্রচুর সাবজেক্টস আছে তো এখানে কিন্তু শর্ট কোয়েশ্চেন আসার সম্ভাবনাই বেশি যার মার্কস দু নম্বর থাকবে অথবা কিছু কিছু কোয়েশ্চেনের মার্কস পাঁচ নম্বর থাকতে পারে আশা করছি তোমাদের সবার এই রিলেটেড কনফিউশন দূর হয়েছে ওকে তো আজকের লাইভ সেশনটা কিন্তু এখানেই সমাপ্ত করব তোমরা অবশ্যই আমাকে একটু জানাবে নেক্সট কোন টপিকের উপরে তোমরা লাইভ ক্লাস চাইছো সেটা কিন্তু অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবে আমরা লাইভ সেশনটা এখানে সমাপ্ত করছি সো দুটো জিনিস দিয়ে এক নম্বর হলো তোমরা কি কি বিষয়ে ক্লাস চাও সেটা কমেন্টস করবে এবং আমাদের পেড ওয়ার্সেন কোর্সে হান্ড্রেড পার্সেন্ট সিলেবাস যারা কভার করতে চাও তারা কিন্তু ভিডিও ডিসক্রিপশন ফলো করবে সো ফ্রেন্ডস এখানে কিন্তু আজকের লাইভ ক্লাসটি আমরা সমাপ্ত করছি ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ